ఆ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ స్కోర్ చేసిన నేషనల్ ఛాంపియన్ పాత్ర సారథి నేనే మనం ఒక కలగంటే ఆ పైనోడు ఇంకో కథ రాస్తాడు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ కారు నెల ఉందనగా నా కంటికి వచ్చిన రేర్ డిజీజ్ వల్ల ఆటకు శాశ్వతంగా దూరం అయ్యాను వరల్డ్ ఛాంపియన్ అవ్వాలనేది మీ నాన్న కల నేషనల్స్కి వెళ్ళే రెండు రోజుల ముందు యాక్సిడెంట్లు మీ నాన్న చనిపోయాడు అతని స్థానంలో నేను వెళ్ళాను ఒక రకంగా ఆ గోల్డ్ మెడల్ మీ నాన్న పెట్టిన పిక్చర్ చనిపోయి మీ నాన్నకి కనిపించక నాకు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ కల కలగానే మిగిలిపోయింది ఇంకా నా లైఫ్లో ఆచరి లేదన్నప్పుడు నేను చనిపోదాం అనుకున్నాను కానీ అప్పుడే చెట్టంతా కొడుకుని పోగొట్టుకుని మనవడి కోసం బతుకుతున్న మీ తాతే గుర్తొచ్చాడు అప్పుడు అనిపించింది ఇంకొకడికి జీవితం ఇవ్వటం కదా జీవించటం అంటే అని నీ వీడియోలన్నీ దగ్గర నుండి చూశాను మీ నాన్న గురే నీకు వచ్చింది ఆ గురి పోకూడదు మీ తాత చివరి శ్వాస వరకు కన్న కల నిన్ను వరల్డ్ ఛాంపియన్ చేయటం నేను నిన్ను ఛాంపియన్ చేస్తాను సంకల్పం ఉంటే సగం చావు నుంచి కూడా లేవచ్చు పారదు ఇదే ఉంది చిన్నది వదిలే నేను చూసుకుంటా పారదు దా కూర్చో పారదు ప్రతి గాయానికి ప్రకృతిలో ఒక మందు ఉంటుంది పారదు దాని పద్ధతి తెలియాలంతే ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి తెలిసిన ప్లేస్కే వచ్చాం ఏంటి మరి నా కళ్ళు ఎందుకు కనపట్టలేదనా ఈ మాత్రం చూపైనా ఉందంటే అది ఆయన వల్లే గారు అయ్య గారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు సారథి బాగున్నావా బాగున్నానండి ఆ పార్దు పార్దు అని నాకు బాగా కావాల్సినాడు చిన్న యాక్సిడెంట్లో చేతికి దెబ్బ తగిలింది నాలుగు నెలల్లో ఆచరి ఛాంపియన్షిప్ ఉంది మీరే చూసి ఏమన్నా రానాయన మరేం పర్వాలేదు ధైర్యంగా ఉండు నేను లేపనం సిద్ధం చేసి పిలుస్తాను మా సారథితో మాట్లాడి చాలా రోజులైంది ఒక్క ఐదు నిమిషాలు బయట ఉండను ఆయన చెప్పా నేను చెప్పా నేను చెప్పా కదా పార్దు 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 ఇంకో నాలుగే నెలలు ఇంకో నాలుగు నెలలు నువ్వు బోయన రోబోట్టుకోబోతున్నావు ఐ టోల్ యూ మిర్కల్స్ విల్ హ్యాపెన్ దా పార్దు దా సార్ దా పార్దు దా నువ్వు కట్టు నువ్వు నాలుగు నెలల వరకు కదిలించడానికి వీల్లేదు ముఖ్యంగా మందు జోలికి పోకూడదు జాగ్రత్త నేను చూసుకుంటా సార్ నేను చూసుకుంటా రా పార్దు ఎవడు లేనాడంటే అందరికి లోకువే పదహారు వాడు సార్ నేను నీ గొడవలో నువ్వు ఉన్నావు ఈ కొత్త గొడవలు ఎందుకు నీ ఎల్లి పిల్లలు చూసుకుంటా కానీ నీ మనసేం బాగున్నట్లేదు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం పర్లేదు సార్ ఆయన నాకు అక్కడేం మిగలలేదు నేనుంటా సార్ ఉంటావా ఉంటా నువ్వు ఉంటే నాకు తోడుగా ఉన్నట్టుంటుంది ఉండు ఎవరు కావాలి సార్ రితిక ఉందా ఆ మేడం వాళ్ళు ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయింది సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏమో తెలియదు సార్
ராமு ஆயா இல்லரா ஆ கண்படுத்தனோ ஐயா பாகுனரையா நோ பானவா நீ பாகனோனே ஏ ஐயா பார்த்துகர் எல்லாம் உனரையா அடிகோ அடி ஜூடு கண்படுத்தனடா అబ్బాయి పిరామర్ ఒక ఎంటర్ప్రన నిన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా నా పర్మిషన్ అడిగాడు అమర్తో నీ ఫ్యూచర్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది కూతుర్ని కన్న తల్లిదండ్రులకి ఆ ప్రశాంతతే కావాలి సాయంత్రం అమర్ వస్తున్నాడు నిన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళిరా ఎందుకంటే Come on. Sit down. Come. Vidika, what do you want to have? Vidika, I don't consider your past. Please move on. Kattar na kundra bhai puri. Pardugan girlfriend kadra, mari veeram to nachindi. Pardugadu paathagai poyindra. Gandhiki kottan to tochindi. Boss, mind your language. She's my would-be. That's why I'm correct. I'm going to take care of you. I'm going to take care of you. Hey, shut up. Mind your business. That's not good. Let's just go. Ritika, let's leave. This place is not good. Why are you here? 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 Ritika, please. We'll call the cops. Please. Why are you here? వచ్చే వరకు విడానే మాట్లాడాలా రితిక ప్లీజ్ లెట్ ద కాప్స్ హ్యాండిల్ ఏ పడకపోతే ఏం చేస్తావే ఈ అమ్మ
చూపించిన కష్టాలు కానీ రా ముందేద్దాం ఆశ్చర్యపోయి ఉంటావే నేనేంటి మందామంటున్నాను ఏంటని ఎప్పుడు ఆపాలో తెలిస్తే తాగచ్చు పారదు తప్పలేదు బాగాయ్ బాధంటే ఏడవటం కదా పారదు ఏడవలేకపోవటం అది ఇంకా బాధ మొత్తం వాగి ఏం చెప్పమంటారు సార్ ఎవరైతే నా పక్కన ఉంటే ప్రపంచం గెలుస్తారనుకున్నానో వాళ్ళే దూరం అయిపోతున్నారు ఇది నా తప్పో అలవాటో నా తలరాతో అర్థం కావట్లేదు నా చిన్నప్పటి తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు తాతయ్య వెళ్ళిపోయారు నా చేతిలో రుతికని దూరం చేసుకున్నా ఈ బాధ ఎలా చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు అడకుల్లో ప్రేమ వచ్చింది కదా సార్ చులకన చులకన సార్ నాకు నేను వంద మందికి నచ్చక్కర్లేదు సార్ కానీ నన్ను ఇష్టపడే ఒక్క వ్యక్తి కూడా నన్ను వద్దనుకుంటే ఇంకా నేను గెలిచేది దేనికి సార్ సిన్సియర్గా చెప్పే సారీ ఎంత కోపనైనా కరిగిస్తుంది సారీ ఎవరికి చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అయినా ఎవరైనా వింటేనే కదా తన లైఫ్లోకి ఎవరు వచ్చేసారు సార్ నేను అన్న మాటలు ఇంకా బాధపడుతుంది ఇట్స్ డెడ్ అండ్ సార్ ఏం చేయాలో డిసైడ్ చేయి ఏం జరుగుతుందో నువ్వు డిసైడ్ చేయకు ఇన్ని చెప్తున్నావు కదా అమ్మాయి జీవితంలోకి ఇంకోటి వచ్చాడంటున్నావు కదా మరి అమ్మాయి దగ్గర నువ్వు ఇచ్చిన బ్రేస్లెట్ ఇంకా ఎందుకు ఉన్నట్లు ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి పడిచిపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది నేను దాకా రీతికాంత డల్గా ఎందుకుందో నాకు తెలుసు కానీ నేను అమరుతో బయటికి వెళ్ళొచ్చాక పోగొట్టుకుని నిధి దొరికినట్టుగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందయ్యా అమర్ నచ్చాడేమో అనుకున్నాను కానీ నువ్వు కనిపించామని అమర్ చెప్తే తెలిసింది తన ఆలోచనలో పార్థు ఉండగా పక్కన నేను ఉండలేని అమర్ వెళ్ళిపోయాడయ్యా పార్థు నువ్వు మారేవలేదు నాకు తెలియదు కానీ నా కూతురికి ఏ కష్టం దాకా చూసుకుంటాం అని మాత్రం తెలుసు మా ఇంట్లోకి రావడం ఒప్పుకుంటాను కానీ నా కూతురు జీవితంలో నువ్వు మళ్ళీ రావడానికి రితికొప్పుకుంటున్నా అది నీ చేతుల్లో ఉంది 